因为它代表着我人生中最重要的约定完成了。是什么样子的？看这架势，肯定和偶像剧一样啊！尊敬的各位领导、老师、同学们，大家晚上好。秦月师哥怎么这样啊？他怎么能和除了你以外的人搭档呢？别弄，别弄！我是二零一二级计算机系的秦月。没事，没事，管他。我是二零一二级经管系的石莹。接下来呢是致辞环节，在此之前，我要请各位同学先看一段视频。这是属于我们学校荣誉的一刻，是凸显我们京大格局的一刻，更是能够彰显我们京大精神的一刻。请看大屏幕。选手蒋正涵再次获得一个进球，代表着他又攻克了一道难题。这位第一次出现在 ACP 大赛上的新选手蒋正涵，成了这届 ACP 大赛上代表金华大学最闪亮的新星,星。作为年仅十八岁的被京大计算机校队破格录取的主力成员，蒋正涵解题思路势如破竹，面对难题更是迎难而上。他的表现不仅赢得了国内高校一众好手的交口称赞，更是得到国外 ACP 高手们的褒奖瞩目，在赛事中完美展现了金华大学的风采。蒋蒋正涵，蒋正涵啊！下面呢，我们就有请刚才这段视频的主人公，也是我校计算机新生代表蒋正涵上台致辞。掌声有请！非常感谢大家对蒋正涵同学的热烈掌声。风华正茂，人才济济。不得不说啊，我们一四级新生真的是人才辈出，尤其是站在我身旁的这位蒋正涵同学，他不仅通过计算机特长被京大计算机系破格录取。也是京大计算机校队有史以来第一位大一就被选拔入队的选手，同时祝贺我校计算机校队进入全国总决赛，让我们期待他们未来能取得更好的成绩。我是一四级新生蒋正涵。首先，我想说，这一份荣誉，它不是属于我一个人的，它更属于京大校队的所有成员。正因为大家，也因为一个对我而言很重要的约定
我成为了更好的自己。感谢京大计算机校队，霍格将我招了进来，让我有机会在 ACT 大赛上和各路高手切磋，提升自己。更感谢京大能破格录取我，让我能站在这里，成为京大的一份子。正是因为京大这种包容开明的理念，才让我们能在 ACP 大赛上取得这样的好成绩。在这里，我也非常感谢京大计算机校队这样一个温暖的集体。我们能获得这次金奖，是我们共同拼搏的结果。其实，能进入京华大学对我而言，有非常特殊的意义，因为它代表着我人生中。最重要的约定完成了，遗言为定啊！那我们就约好了一起考京大了。蒋老师，京大虽然难，但是我相信你只要努力，就一定能考上。哎，我们拉个钩吧，我们在你的秘密基地秘密结盟。你都多大了还拉钩？幼稚，不要！快点啊，拉钩！不要！拉！不要！拉！开张。我们校队缺个替补队员，我向史教授推荐了你，他很感兴趣，希望你能来我们校队参加集训，参加 ACP 比赛。算了，会耽误挣钱的。我给你的钱足够你爸做手术的，你难道打算打一辈子零工吗？我自己的事儿。自己解决。江振涵，京大有破格录取校队队员的先例，只要你能够上场，就有机会进入京大。你难道真的连大学都不想上了吗？破格录取的先例有几个？只有过一个。谢谢大家。下面我们有请大一新生代表，经管系夏林夕同学上台致辞。掌声有请！加油加油！加西！好，同学，好。好大家好，我是夏林夕，是今年经管系的大一新生。首先，我特别荣幸代表我们二零一四届的新生在迎新会上发言。昨天我踏入京大的时候，我就感到无比的骄傲和自豪，相信大家跟我一样。我觉得我们要珍惜京大给我们创造的学习条件，认真努力。积极向上，夏林夕，夏林夕，夏林夕，等一下，蒋正涵，是我没跟你说清楚吗？大家井水不犯河水，你要跟着我干嘛？我只是想告诉你，我来这里都是为了你啊。我刚才在台上说的那些话，都是说给你听的。我没有食言，我来京大了。蒋正涵，咱们是什么关系？是同学还是朋友？朋友。朋友，是分别的时候好好分别。再见的时候好好再见，你是吗？你说走就走，一整个暑假你一条微信都不回，你毫无缘故说消失就消失，没联系过任何人，你是不是觉得这样特别潇洒，特别有范儿，特能让我
死心塌地的记住你啊！而且我当时真的是有很特殊的情况，我爸他，我家出出了一点事儿，所以我不得不先来北宁。但我之后之后我知道我有机会来京大，我就去集训了。但集训之后我的手机又被没收了，所以我所以你进了京大，成功成为计算机大神，你真是既神秘又抢眼。不过这些荣耀。你既然不需要我的参与，以后我也没有兴趣参与。不是的，林夕，林夕，林夕怎么这么丧啊？看你这样子，不会是表白被人拒绝吧？没表白，压根就没给我机会。<笑>看来你这年轻人只给的方法也不太行。不过没关系啊，蒋总裁啊，还有机会，再接再厉。现在没那么简单了。我估计我这次，朋友身份都要被除名了。这我就好奇了，你这到底干了什么呀？不会是强吻被拒了吧？是被我吻过以后，不记得了。可以啊，你这都吻上了呀。行了，今儿没心情跟你聊了，睡了。哎，没事儿，年轻人总会遇到点挫折嘛。蒋振涵，要不试试我那招？蒋正涵空降京大是什么情况？你是不是知道？还有，你昨晚怎么没回我微信啊？是不是找蒋正涵去了？我什么都不知道。哎，不是，我不是给你发微信说了我不舒服，先回宿舍了吗？不舒服，你来。哦，你来那个。对呀、啊，你不是和我同一天吗？借口绝对是借口，你肯定找蒋正涵去了。哎、不是。顾小曼，我们赶紧抄社团好吗？报不到社团就拿不到学分，走不走？看一下。嗯，走。我就来看一下。同学，你们要加入吉他社团吗？嗯。会看乐谱吗？啊，嗯，我会弹钢琴。那会弹吉他吗？学你好，我们招社员的标准是要有过舞台经验的，做过幕后也可以。你们演过舞台剧吗？是有呢，还是没有呢？两位同学，没事，师妹好。我们只收学过基本舞的新生，你们会吗
不卖。那不好意思了。哦。同学想加入我们艺术团吗？嗯，想加入我们必须具备国乐、声乐、管弦乐器、芭蕾舞或者民族舞至少三项特长。你们符合要求吗？小妈，看着、嗯，我发现一件特别可怕的事儿，大家都一起读高中，考的京大，我妈初中怕耽误我学习，就不让我弹钢琴了。对。他们哪儿来的时间学的这些才艺啊？你怕什么呀？你是江平学神，还有什么是你学不会的呀？同学过来看看，喜欢塔罗牌吗？小小西，这个是我压的。哎，小妈，来来来，小声轻点。学弟。怎么就没有数学社呢？来来来，来来，你在找什么？我待会儿再过来啊，再见。篮球师。呃，师哥，嗯，哎，你好，我想问一下，我们学校有没有数学社？数学社啊，啊，以前好像有。但是因为参加的人太少了，上学期就取消了。取消了是吧？对，是这样的。谢谢师哥，没事。你现在你又不跑了，你不是要减肥吗？不行了，不行了，真不行了。我承认，我想减肥的想法有点膨胀了。美食和小川之间，你再让我考虑两天吧。啊，哎呀，小曼，啊，没事吧？美食吧，我也不想跑了。美食，美食，美食的。哎，疼了，别跑步，疼了。了。郭小曼，嗯，我以后再也不听你的了。你这人就是三分钟热度。以后我都听你的，选美食。我真是要累死了，我大早上被你叫起来。我，嗯，咋？蒋正涵，可以啊你，包子，老同学就是厉害。嗯，对了，毕业聚会你怎么没参加？毕业照你也没去拍，现在摇身一变变成我们京大的计算机男神了，厉害啊！快吃吧，给你买的。谈个恋爱嘛，无非就是买买早餐、接送宿舍。总之，润物细无声，日常美好。什么套路？包子？嗯、这俩人肯定有情况、嗯。我不喜欢吃包子。可我现在只买得到包子。试试看，说不定你喜欢的。说不定的事情有很多，但是这个一定不会。可我这是我，哎呀，不不，哎呀，小西，包子是好东西，我觉得不错，只要有吃的，你觉得什么都好，没原则，这是全就金多金大包子。你们怎么来了？俺来看看你啊！对，俺来看你。哎，这，这，这叫弟妹吧？啊，哇，真是不错啊！哎，不错不错，果然漂亮。他们在做什么？不往老屎拉着咱们骂了半个点儿。不争气的单身狗、哎，你真没正经事做了是吗？呃，几位师哥好，好，我不知道这位蒋同学跟你们说了什么，但我想应该是他传达有误，或者是你们理解错了。我不是你们的弟妹，我跟他并不熟。不可能，弟妹，我给你看东西。哦，哎，我，哎，不是，不是，不是，哎，看
，这是你吧？啊，对呀、啊，是吧？哎，我就说我没看错吧？没错，我跟你说。哎，来，看，这个也是你骑吗？啊，对呀、啊，不就是你吗？是不是？是吧？对呀、啊哎，就是你。你们之间肯定是有误会。哎，你生气，这肯定是因为我们这儿没做到位。哎、对对对，我告诉你啊，这个东西可是我们这儿亲手做的。没错没错，你看。哇塞！哎、你看，这么详细。哎，这个，这个是个啥呀？新型线的参数方程和三维参数代数。哎，简单的说呢，就是用数字表达的爱心。哎<笑>哈哈哈后面的化学方程式又是个什么呀？哎，当初我也问过这个问题，你知道答案是什么吗？嗯，这是化学公式。你看，你看，你看，你看，你看，你看，夏莲溪，我现在需要一个解释啊，马上，立刻。<笑>我什么都不知道，我上课去了。哎哎，对吧？哎哎哎，夏莲溪，走了，拜拜拜。生气吗？哎，赵，你说哪个啊？就是那个呀，特别好看，特别帅。有的，只说。来，赵先生，来了，来吧。秋言，秋言，秋言，你那儿有人吗？不错，又是你、啊。坐吧。你怎么知道我在这儿上课？网络技术喽。蒋正涵，你不要闹了好吗？我不会坐那儿的。你以后不许再查我了，也不许做这种无聊的事儿。美希，都站好了，你去坐吧。你干嘛？反正这是我给你站的座，你走到哪他就到哪。坐吧，我特意站的，你最习惯的位置不好意思啊。嗯，请进。师哥你好。是你啊，哎，你不是计算机队那个讲？这是我重开数学社的申请表，师哥说要交给你，麻烦帮我登记一下。你的申请不合格，过不了的，回去吧。哪里不合格？我现在可以改。不是，我说话你没听懂吗？不合格，通过不了的，懂吗？表上每一栏我都是按照要求填的，不能收是什么意思？小师弟啊，实话跟你说吧，咱们学校的新社团不是你想申请就能申请的。学校社团这么多，我总得一一审核吧。我是公事公办，你的表格先放这儿吧，之后看着办喽。给我一个令人信服的理由。不然我只能说你在拿职务之便，找我麻烦。随便你怎么说，我没必要跟你解释。哎，行了行了，马上知道知道知道。好，来了。哎哎哎哎，不好意思不好意思。哎你
。啊，没事，你继续说。同学，同学，你没事吧？没事。我看看。我先送你去医务室，来，来，小心。等我一下，坚持一下。小心一点啊，别摔下来。林夕，在我的小本本里，男主角可是秦月。难道这么久我都站错 CP 了？说一说吧，在高中的时候还发生了什么我不知道的缠绵悱恻、风花雪月的暧昧故事啊？你误会了，我和他真的没有什么。小心你变了，你真的变了。你到现在还在欺骗我，你的良心不会痛吗？不，你不会。<笑>但是，如果你现在考虑告诉我的话，我还是给你机会原谅你的。小曼，我说你什么好呢？呃，这样吧，我们今天晚上下馆子吃饭去，我请。嗯，你这次休想拿吃饭堵住我的嘴了啊！好，这话你说的啊，不是我不请你。你别后悔，哎呀，我回宿舍拿课本去了。哎，小希，小希，我不就演一下吗？怎么还就走了呀？哎，可怜的秦夏卡普，我只好给你们写 bad end 了。嗯，哎，林夕，回来啦。啊、嗯。你看啊，医生都说了，让你尽量少活动，记住了吧，中飞、嗯。你怎么了吗？嗯，没事，就是摔了一跤。要不要去校医务室看看？已经看过了，是新进的计算机大神，英雄救美，让我们庄飞及时被救住了。哼，刚才师姐说的大神，是蒋正涵喽。怎么样、啊，林夕，还适应吗？啊，挺好的。师姐是要回来住了吗？啊，我今天学生会有事儿，弄太晚了就没走成。今天呢，跟你们一起住宿舍。哦，对了，以后呢，只要晚上有课，我就不回家了。好。那个，我我可以问问你们，就是你们觉得我要不要跟蒋大师道个谢？当然可以啊。哎，对了。啊，林夕，我听说蒋正涵好像是你们江明一中的，哎，你应该跟他认识吧？不认识。呃，他确实是我高中同学啊，但是我在学校的时候只知道学习，不怎么关心班上的同班同学，而且他也不怎么来学校，呃，所以就不太熟。什么不太熟？吃了吗？小曼。你跟你们以前学校的蒋正涵熟吗？我不熟啊，但有人熟。怎么大家突然关心起蒋正涵来了？啊，是庄飞脚崴了，蒋正涵帮他送进了医务室。庄飞呢，就想感谢一下他。蒋正涵，他这么热心有爱的吗？哎呦！我这位高中同学啊，自打来了京大，真是让我刮目相看呐、啊
，怎怎么了吗？怎么了吗？呃，我怎么知道啊？嗯，我知道，<笑>我们这位高中同学蒋正涵。以前可是我们学校的问题学生呢，他又顶撞老师，又不爱学习，考全班倒数的，所以他能上京大。其实我也很惊讶的，小西，你呢？<笑>好了好了，不聊他了。哎、啊，对了，诸位小师妹们，作为京大的传统呢，今天晚上我做东，请同系师妹们吃饭，大家一起来啊。嗯，师姐啊。我不是你们系的，可以一起吃吗？啊，石英姐，不好意思啊，她一直都这样。当然可以，一起来。师姐，嗯，我今晚跟我男朋友约饭了，下次吧，我们再一起吃。那就收听了。好的，好嘞。你呀、啊，注意点儿，过几天就好了啊。嗯。你刚刚干嘛？怎么了？说错话了？没有吧？小曼，嗯，你是不是会看手相啊？我在哈，你帮我看一下。小西，别忘了今天晚上要一起吃饭，我来接你吧。对不起啊，秦月刚，我差点忘了，我会晚一点到。你把地址发给我，我自己去。去没事。哎，张飞，那你帮我去那边拿点饮料吧。行，好，谢谢。稍等啊。哎，林夕小曼，你们来了。师姐，哎，对了，跟你们介绍一下啊，这也是我们同系的，这是林夕，这是小曼，今天大家就算相互认识了。行，好，那我领你们去那边，你们去那边坐吧。哇，怎么样？来。这样，你们先聊聊天，然后我去那边再看看。好,好，师姐，谢谢师姐。好，好丰盛啊！小西，我天天这样跟着你蹭吃蹭喝的，不太好吧？哎，我刚才怎么没觉得你脸皮这么薄呢？你别想蒙混过关啊！咱俩的友谊小船差不多要翻了，你老实交代，你和蒋正涵去。顾小曼，你要是再提这个人，我真的跟你翻脸了。反正我现在坐一会儿，我就要走了。一会儿你自己先吃，反正你跟我宿舍的人也说了。嗯，不是，你要去哪儿啊？秦月哥约我今天吃晚饭，但是我也忘了。嗯，秋言刚才说不来，我怕石英师姐会觉得我们不给她留面子，所以我想在这待一会儿，我再走。嗯，哎，你笑啥？你吃你的。这个可以去，只要我的官配没散就好。我就知道。我没说讲着哈、嗯，可以再点两份果汁吧。行，我再看看。学弟学妹们，大家好啊！我们系吃饭，你怎么来了？何光宇，你可真够无聊的。我怎么无聊了？你们一帮女生吃饭就有意思了。再说了，哎，帮我个忙吧。我对你们这一届新来的一个小师妹特别感兴趣，油然而生的喜欢。但是她跟我说她有男朋友了，我不知道真的假的。我今天必须得弄清楚。他来了，小西，你干嘛？夏师妹，咱们又见面了。哎，你上回说你有男朋友，是不是真的呀？要不然，我当你男朋友吧。何师兄，你是非要我今天给你一个答案吗？对啊。不管我有没有男朋友，师哥您都不是我喜欢的类型，而且我劝你下次，不要当众在这种公共场合跟女生表白，你会很尴尬，别人也会。嗯，石英师姐，不好意思啊，我有朋友在等我，我先走了。好，你去吧，下次再去。夏师妹，哎哎你，这样
，我敬你们一杯酒，就当是我赔罪了，可以吗？我不会喝酒。没有谁一开始就会喝酒，慢慢就会了嘛。算我赔罪。师兄，顾小曼，你要是道歉的话，干嘛让我们家小西喝酒？我也喝呀。你，师哥，这么欺负师妹有意思吗？什么身份呀、啊？今天这局叫你了吗？不好意思啊，何师哥。夏林夕和顾小曼是我高中同学。我们高中班上有个规矩，女生不喝酒。如果你硬想喝也行，先把我喝倒。蒋正涵，哎，小西，蒋正涵是来帮咱们的。我看你还是先别插嘴了吧。何师哥，第二杯，敬咱们大学生活蒸蒸日上。蒋正涵，你才大一，咱们没必要搞社会上这一套。你看，这一瓶白酒下去，就不省人事了，你知道吗？师兄，哎，不是你先提议喝酒的吗？嗯，你要我说，咱们别喝酒了，喝酒多没意思。啊。今天所有的账我来结，好吗？学妹们玩的开心最重要嘛，对吧？何师哥，至少先把这一杯喝了吧，不然我大学生涯要留遗憾了。好了，别喝了。蒋正涵，你也别喝了，大家是来聚会的，又不是来拼酒的。师哥，别急着喝。这日子还长着呢，你怎么不喝啊？哎，还喝吗？来，来，蒋仁涵，你好不容易进了京大，别惹事儿。干嘛？关心我呀！别犯神经，师兄师姐，不好意思，我先走了。呃，啊，小西，你现在走了，蒋正涵自己在里头呢。那是他的事儿，我现在要去找秦月阁了。你要是不想在里面待着，你就回宿舍等我。蒋正涵的，你不担心吗？小曼，你还是得回去啊。大家都是高中同学，你回去看着蒋正涵一点，别让他出事儿了。啊？没事吧？没，没事，没事，没事，没事。我跟你们讲啊，今天咱们五打一，啊，绝对饶不了蒋正。走走走走走走走走。五打一啊！现在大学生都这么可怕吗？小西，我
完了完了！我听见何光宇要武打一奖章函了。是啊，队长，你们几个待会儿啊，装备都准备好，绝不能放过假人，是吧？放心吧，放心吧。喂，小川，你快来帮帮老同学吧。没打我怎么了？一打十也无所谓。不是，等等等等等，我答应过小西，我要保护好你。顾小曼，这事跟你没关系。让不是，你不能去。江正海，哎，小西，你可算来了，你快去拦着他，我去路口等小川啊。好。还记得那年的设计，比这里的雨来得更冷静，只是今夜的眼泪比以往更无情。还记得那年的声音，淹没在来去心愿的心，就装作未曾相识。却不经意的失，就像北方的舟，送别南飞的梦。正如爱国。小日哈，你是不是脑子进水了？小林夕，你失言了。
相信你向着我的呐喊，相信我。